拿着，破掉。要太苦了，吃点甜的。老公，你不可以走。知道了，我不走。你特别因为寻觅的事情生我气。我不是因为寻觅的事情才消气的，我是因为得到了我想要的答案。我相信，你爱我这件事情，不是谎言。不是我可能撒谎，我那么爱你。我看过公司的监控了，知道这些都是你自导自演的。既然你主动交代，那我就不深究了。但是我没消气啊。我很用心啊。嗯，的确很用心。哎，老公，你多听懂我说的话。我们真的是心有灵犀吗？我没听懂，我是自言自语。哎，你不是说不走吗？我去给你熬粥。我们出去散散步吧。按一下。我知道你怕黑，所以我就让健健布置了一下。但是物业那边你怎么？在这里的灯已经坏了半年了，物业从来都不管。你记得我怕黑。你还足够细心照顾到所有的点滴，老公，你的细心，你的付出，才是我爱上你、愿意嫁给你的原因，跟你的家境、身份一点关系都没有。我嫁的，是当初在保安室为我伸张正义的你，是唯一一个。察觉到我设计里良苦用心的你，是在黑暗中送给我这满天繁星的你。我知道，我这一次可能很难让你重新相信我，可是我觉得，哪怕只有一点点的希望，我还是想试一试。可以再给我一次机会。其实最让我生气的是，你为了演戏不爱惜自己的身体。有些谎言会伤害别人，但有些谎言只会伤害自己。温柔，你能不能放下所有的不安？有的时候不是我不信任你，而是你不信任我，所以才会发生这些事情。我知道你怪我骗你，可以前每当我说实话的时候，他们总是不相信我。星星本身是闪烁的，但是到了市区，就会被城市的灯光掩盖它的光芒。你不甘心，所以才假装自己是城市的灯光。有的人喜欢霓虹灯，有的人喜欢太阳，有的人却喜欢萤火虫。他们光芒的强弱，并不会影响爱慕者对他们的判断。我喜欢你。不是因为你出身高贵，那其实十八年前我们已经遇见过。